Здравствуйте, это канал Дикий Лайф. Меня зовут Виталий Дикий. Большое спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Делитесь этим видео, лайкайте, комментируйте. Сегодня наш гость, известнейший украинский политаналитик, политолог Константин Бондаренко. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Сегодня День независимости Украины, и, конечно же, для страны это большой праздник. Президент Зеленский значит, сегодня выступил с обращением по поводу очередной годовщины 33-й украинской независимости. И это, в общем-то, его обращение, оно было очень построено в жестких таких тонах. Он сказал о том, что Россия получит горе у себя дома с процентами, назвал Путина больным дедом с Красной площади. Ну и, в общем-то, все в таком русле. Скажите, пожалуйста, насколько это разумно в данной ситуации? И не кажется ли, что эмоции немного превалировали над... Зеленский человек, который является, является очень падким на аплодисменты, овации... И, по-моему, артист э, так, э, он, он по-моему, не изжил себя артиста, он так и не стал политиком до конца. Э, как политик он вряд ли должен был бы в День независимости опускаться именно до подобной риторики. Это э, не красит человека в данной ситуации. Да, мы понимаем, что эмоции, да, мы понимаем, что война. Да, мы понимаем, что есть враждебные отношения и так далее. Но желание потакать настроением толпы, не народа, а толпы в данной ситуации, желание потакать интересом или же желанием тех, кто, от кого зависят именно аплодисменты, овации, это выдает в Зеленском незрелого политика. Я думаю, что его выступление в этот день должно было быть емким, глубоким, наполненным смыслами, наполненным надеждами определенными э, гражданам. А так вот выйти и, извините меня, снять штаны просто-напросто, э, ну это, мне кажется, что для квартала 95 это самое оно. Для президента Украины это довольно, довольно низко. На самом деле, мне кажется, он попытался приободрить, поднять дух украинского общества. Но выглядело это довольно удивительно, потому что э, дело-то тонкое. Ну вот смотрите, Зеленский заявил о том, что Путин значит, является больным дедом, у него выцветшие глаза, российскую армию назвал орками, аэродром РФ проклятыми, территорию Курской области болотами. И сказал, что украинское православие делает шаг к освобождению от московских вертей. Мне кажется, что он, наверное, на это и надеялся. То есть он целенаправленно это делал. Как вы он считаете? Он надеялся, он целенаправленно работал на узкий сегмент украинского общества. Довольно узкий сегмент украинского общества. Тех, которые руководствуются не здравым смыслом, не рассудком, а эмоциями. Те, которые, которые смеются над шутками, там, значит, низкопробными те, кто не глубоко пытаются осознать то, что происходит достаточно поверхностно, вот для этого сегмента он и старается. Этот сегмент требует дальше продолжения войны, этот сегмент дальше требует там, войны до победного конца и верит в то, что мы можем выйти на границы 1991 года. Вот, то есть это, это именно тот контингент, на который, к которому обращался Зеленский, а не ко всему народу Украины. А почему он поступает именно так? Он не злодеет темой в украинском обществе, кто как смотрит на эти события? Нет. Или просто целенаправленно работает на небольшой контингент? Он работает на небольшой контингент, который он желает оторвать от Петра Порошенко, присоединить к себе. Он желает стать лидером того сегмента, который в 2019 году голосовал под лозунгом «Армия Мового Вира». Он хочет быть более убедительным для них. Для него сейчас он понимает, что он не может объединить весь народ вокруг себя. Именно поэтому он пытается занять эту, эту нишу выгоды из нее Петра Порошенко. Да, это, кстати, для нас не новость. Многие предполагали, что так и будет. Но вот продолжение этой истории, в том числе с курсом, имело место именно сегодня. 
Помните, Подоляк выступил в свое время с аргументированным объяснением, как он считает вообще, почему проводится операция в Курской области России. Он говорил о том, чтобы иметь какие-то плюсы в переговорном процессе или склонить их значит, благодаря этому аргументу в нужное для Украины русло. И мы как бы на это дело повелись. Но тут Владимир Зеленский опроверг эту историю. Сказал, что операция в Курской области проводится ради усиления переговор... не проводится ради усиления, усиления значит, переговорной позиции, а речь идет о другом. Значит, он говорит о том, что пополнение первого обменного фонда, нанести превентивный удар, чтобы предотвратить наступление на РФ, в смысле РФ на Сумскую область, и третье, показать российскому обществу, что для Путина даже оккупация э, территории Украины важнее, чем защита собственного населения. Э, вот э, как вы это прокомментируете? Как полное непонимание ситуации, в, которая существует. Ну, обменный фонд, ну, хорошо, взяли 115 человек, сегодня этих 115 человек срочников обменяли. Второй момент, чтобы нанести превентивный удар, вот, не дать возможности России напасть на, Сумскую, напасть на Сумскую область. Но дело в том, что когда напали на Сумскую область, когда вторгли в Сумскую область, оказалось, что там российских войск практически нет. Некому было оказывать сопротивление, то есть некому было нападать в это время на Сумскую область. Это тоже интересный момент. И третий момент, который касается как раз именно э, вот, э, э, России. Так, ну, вы понимаете, дело в том, что Россия в данной ситуации, она, э, то, что, воюет, что мы якобы воюем, воюем на территории Российской Федерации, с точки зрения России, Российской Конституции, все боевые действия сейчас ведутся на территории Российской Федерации. То есть Курская область стала еще одним дополнительным плацдармом для боевых действий. Вот, то есть дело в том, что в 2022 году Россия объявила о том, что Донецкая, Луганская, Запорожская область и Херсонская область являются составными частями Российской Федерации. И исходя из логики России... Вот боевые действия ведутся на территории Российской Федерации сейчас, не на территории Украины. То есть у Украины э, Россия как бы забирает территорию, которая считает своим. И когда Украина вторгается на территории Курской области, просто дополнительно появляется еще один регион, воюющий регион Российской Федерации. Дополнительно. С точки зрения России. Поэтому логики в этом процессе, ну, которую озвучивает Зеленский, нет. Логика это будет работать разве что на потребителя за рубежом, либо же в Украине. Но это не аргумент для Путина. Кстати, вот интересный момент. Это ваш пост писал об этом ранее, но сейчас очень как бы, аргументированно объяснил эту позицию издания «Лимонт». Значит, они говорят о том, что секретные переговоры России и Украины были сорваны именно наступлением в Курской области. О чем идет речь? Якобы по их инсайдам российская и украинская делегация должны были встретиться в Дохе в конце августа и, соответственно, как бы принять решение, чтобы приостановить удары по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, а что равно сильно, как они считают, частичному прекращению огня. И вот тут Курская операция, и все это как бы было нивелировано. Что за игра? Ну, подобного рода переговоры, они имеют место время от времени, они не афишируются в средствах массовой информации. Условно говоря, вы нигде в средствах массовой информации не найдете историю, информацию о том, что в середине декабря 2023 года, например, были переговоры с участием Давида Арахами в Турции. Вот. Они были, но о них нет никаких упоминаний. И таких переговоров было не, немало. Было немало. Это были бы еще одни переговоры, одна точка соприкосновения между Россией и Украиной. У нас же, согласно указу президента, принятому, который он подписал в октябре 2022 года, запрещены переговоры с Российской Федерацией. Вот. Но сами переговоры ведутся время от времени. Тут еще несколько моментов. Россия просто начала активный процесс переговоров с Соединенными Штатами в этот же момент. В июле месяце начался активный процесс переговоров. Это переговорам предшествовал обмен шпионами. Обмен шпионами всегда производится перед началом переговоров. И вторжение в Курскую область украинских, украинских войск, оно сорвало во многом переговоры именно между Россией и Соединенными Штатами, что более важно в данной, в данной войне, для исхода войны в целом. Поэтому можно сказать, что я неоднократно уже это говорил, что 
вторжение в Курскую область было самой глупой операцией, возможно, после операции в Крынках. Это вторая по глупости операция во время этой войны. Скажите, Константин, а вот, насколько я знаю, Соединенные Штаты Америки не позволяют Украине использовать оружие и стрелять глупо России, хотя переговоры ведутся по этому поводу, но пока бесперспективно. И тут заявление представителя Белого дома и экспертов, которые работают с Белым домом, о том, что потенциально не дают разрешения по той причине, что надеются в какое-то ближайшее время, возможно, после выборов, перезагрузить отношения с Россией. Но если Америка тянет, то, понятное дело, и Европа не будет реагировать, потому что они оглядываются на Соединенные Штаты Америки во многих вопросах, которые актуальны. Да, дело в том, что в Европе существует два полюса. Первый полюс, их больше, но основных два полюса. Первый полюс – это государство, которое ориентируется на позицию Соединенных Штатов. Второе – это государство, которое ориентируется на внешнеполитическую позицию Великобритании. И вот не факт, что если Соединенные Штаты откажутся от целого ряда шагов, что от этих шагов откажется Великобритания и ее сателлиты. Мы немножечко позже поговорим и о приезде Моди, и постфактум относительно заявлений, которые состоялись, но я вот все-таки хотел бы вернуться к Дню независимости Украины. Это очень важно. Мы обсудили выступление Зеленского, обращение к народу. Хотел бы задать вам вопрос, вот как человек, который как бы видел все эти процессы, анализировал ситуацию, объясните, почему за 33 года Украина прошла практически хуже всех постсоветских стран в этот период, и, в общем-то, как мы докатились до такого сегодняшнего дня? Дело в том, что Украине было очень многое дано изначально, очень большое, большое количество ресурсов, очень большое количество объектов, которые, которые, казалось, будут работать сейчас на экономику Украины. Однако и период первичного накопления капитала, который прошел у нас достаточно специфически, и непонимание первыми лицами государства того, что такое суверенитет, вот, непонимание, не, скажем, невозможности опереться на свои собственные силы или нежелание опереться на свои собственные силы, на свой потенциал, а желание заискивать то перед Востоком, то перед Западом. Двойственный характер государства, где образовалось две концепции государственности, западная и восточная. Противостояние двух частей Украины там, с, разли... с разницей в менталитете, в экономическом развитии, в культурном, в культурном развитии и так далее. Ну, в культурном в том плане, что я не говорю о том, что кто-то лучше, кто-то хуже был развит. Но были абсолютно разные традиции сформировались, формировались в разных частях Украины. Все это в совокупности привело к тому, что мы растеряли за 30 лет все то, что было дано нам изначально. У нас не построены новые заводы, у нас не построены какие-то новые объекты, которые могли бы посоперничать с теми, которые строились в имперские времена между Российской империей и Советским Союзом. У нас произошла деградация экономики, по большому счету, многих отраслей экономики и так далее. У нас прошла, произошла депопуляция населения, очень серьезная, ну и как результат войны еще и потеря территории. Поэтому в совокупности, ну я думаю, историки еще будут писать в будущем, почему Украина прошла этот путь деградации, а не развития на протяжении 33 лет. Но все-таки я основные пункты, основные моменты назвал. Смотрите, вот интересный тоже вариант, как бы провести параллели. Некоторые страны после распада Советского Союза в 90-х годах, они как бы имели ну, невысокий экономический потенциал, поэтому начинали практически с чистого листа. Некоторые с трудом, в общем-то, поднялись достаточно высоко, экономически стали привлекательными, инвестиции, ну и вышли на какой-то уровень. Украина, я хочу напомнить, на 91 год, время получения независимости, многие говорят, что это произошло абсолютно случайно, я даже Кравчук долго тянул, не знал даже, что с этим делать, даже был дезориентирован, ну да бог с ним. 52 миллиона человек. Экономический и научный потенциал на высоком уровне. 
Украина уже к 90-м годам была практически технологически, экономически модернизирована. То есть стартовые возможности были потрясающие. Вот так случилось, ну вот так вот. И буквально за первые 10 лет все практически ушло в небытие. Кто виноват? Сумма объективных, субъективных причин, как говорили в советские времена. Так вот, если говорить о том, что произошло, в значительной степени экономика Украины, Украинской Советской, Советской Социалистической Республики в составе СССР была ориентирована на военно-промышленный комплекс, на развитие военно-промышленного комплекса. Она была ориентирована на использование ресурсов, это экстенсивное использование ресурсной базы Украины. Она была фактически составляющей единого общесоюзного экономического поля. То есть она была включена в этот единый экономический проект Советского Союза. И, соответственно, когда Украина объявила о своей независимости, были разорваны целый ряд связей. Целый ряд отраслей оказались невостребованными, целый ряд отраслей экономики, в первую очередь военно-промышленный комплекс. Советский Союз фактически проиграл в холодной войне и по принципу горе побежденным военно-промышленный комплекс был пущен под нож, многие предприятия. Плюс ко всему Украина начала с того развития украинской экономики или, скажем так, украинской экономики началась с того, что Леонид Кучма стал премьер-министром. В 1992 году сказал, вы мне скажите, что строить, и я буду строить. Он не знал, у него не было собственного плана. Депутаты тоже не могли ему сказать, что строить. Был разнобой, там, э, Народная Рада, группа 239, которая каждый там, выступал как лебедь рак и щука. В результате пришли американцы и сказали, что строить. Но вы же понимаете, есть один очень интересный принцип, что вот, никогда не делайте то, что вам советуют американцы, Делайте то, что делают американцы. У нас делают то, что советуют американцы. В результате мы пришли к тому, что у нас было первое десятилетие. Мы выкарабкивались из жучайшего экономического кризиса. Выкарабкались. Потом у нас началась серия Майданов, вот, которые подорвали страну, потенциал страны. И которые стали серьезнейшей серьезной трагедией для Украины. Потом у нас началась война, но и в результате вот этого тридцатилетия мы наблюдали как раз вот эти попытки каким-то образом справиться с теми проблемами, которые время от времени сваливались на нас, но которые были не результатом наших внутренних проблем, а навязанных нам извне решений. Вот. Мы слишком доверились внешним игрокам в том, что мы должны делать. Не особо э, считаясь с, с тем, что у нас есть определенные соседи со своими интересами, что у нас есть абсолютная разница в восприятии, мировосприятии двух частей Украины, что у нас э, фактически двойственное государство, эта дихотомия тоже должна быть преодолена каким-то образом. Все это у нас не учитывалось. Нам просто говорили, вы делаете вот это, а все остальное как-то оно само собой э, решится. Не решилось. Обратите внимание, ведь это же все, о чем вы говорите, вот эта тотальная деградация, она началась после 2000-х годов. А до этого, как бы до каденции правления Кучмы, Кучма, он очень даже пиарил это и очень даже восхвалял, и был доволен тем, что он проводит многовекторную политику. За это, конечно, он получал пошлитки ну, от критиков. Но в любом случае это приводило к определенному спокойствию и уверенности. Теперь же ситуация после 2000-х годов изменилась. Я помню, когда пришел Виктор Ющенко, как он пришел, это тоже важный момент. И тогда я почувствовал, как Запад, в общем-то, взял за горло Украину. Это был факт. Начали строить Запад... то, что некоторые аналитики называют антироссией. И всячески да. приближаться к Западу. И это изменило ситуацию в корне. Ну, смотрите, дело в том, что Запад никогда не отпускал Украину. И при Кучме был э, очень серьезный, э, было очень серьезное влияние Запада. Да? А Кучма старался... Сделать два шага в сторону Запада, два шага в сторону России. Он пытался э, э, колебаться. Но дело в том, что первое противостояние с Россией началось при Кучме, коса Тузла. Мы помним это. Вот. Потом э, э, внимание Соединенных Штатов, особое пристальное внимание к Украине, началось при Билли Клинтоне и, и при Ленине Кучме. Да, помните, Кучма, э, комиссия Кучма-Гор. Вот, помните, 
вручение кучми высокой награды медалями Кеннеди в Соединенных Штатах и, и прочее, и прочее. Но потом, в 2000-е годы, начинаются акции Украины с кучмы, восстань Украина, потом начинается Первый Майдан, потом приходит Виктор Ющенко, который попытался возродить политику многовекторности, именно политику многовекторности. После этого приходит новый Майдан, свергает Януковича и так далее, и так далее. И потом уже начинается просто беззастенчивый приход компрадоров к власти в Украине, беззастенчивый диктат, беззастенчивый диктат со стороны Соединенных Штатов и Запада Украине, как должна Украина действовать в той или иной ситуации. Ну и вот пожинаем плоды сейчас. А как так случилось, что после каждого практически Майдана в Украине ситуация, в том числе экономическая и политическая, становилась только хуже? Ведь, в общем-то, а по логике вещей все должно быть наоборот. Нет, ни одна революция не привела человечество к счастью. Есть даже анекдот, один из моих любимых анекдотов на эту тему. Это когда украинский патриот поймал золотую рыбку, вот, и она сказала, что может загадать любое желание. Он сказал, я хочу стать участником того Майдана, который приведет мою страну к процветанию. Говорит, который приведет страну к процветанию. Вот, рыбка махнула хвостом, и вот этот человек, этот украинский патриот, стоит посреди площади Тяньаньмэнь, июнь 89 -го года. Да, да, да. И зачем задумываться. Кстати, вот интересная история со вторым Майданом. Скажите, пожалуйста, ведь я же помню, когда еще этого не произошло, и Азаров, и Янукович, Янукович был президентом, Азаров был премьер-министром, очень активно у нас готовили к евроинтеграции. И потом что-то пошло не так. То есть я даже помню, я руководил большим медиа, я помню, что даже были гранты, или как это называется, там, значит, финансовое сопровождающее этого процесса освещения в СМИ, а государство платило за это большие деньги, мы действительно идем в Евросоюз. И даже по программам сотрудничества с НАТО, я напомню, в 90-х годах, до 2000-х, ну, очень активно, даже чуть-чуть позже 2000-х годов, НАТО сотрудничало с Украиной и, между прочим, активно сотрудничала с Россией. Это тоже надо сказать. Да. Даже по объему э, эти программы были большими, чем украинские. И вот так все произошло. То есть буквально за один день кругово был такой разворот моментальный, и это якобы вызвало реакцию негативного общества, ну и потом то, что было, мы созерцали. Да. Смотрите, даже в ноябре 2013 э, -го года, 2013 -го года когда мы говорим о Вильнюсском саммите Европейского Союза, саммит Евросоюза Украина, даже тогда Виктор Янукович не отказался от подписания соглашения об ассоциации, как это у нас сейчас звучит во всех учебниках и так далее. Он не отказался от идеи евроинтеграции, он взял паузу до примерно до февраля-марта 2014 э, -го года. Вот, э, а этим, я так э, понимаю, оппозиция воспользовалась и как бы подала нам, что, в общем-то, был разворот. Правильно я понимаю? Да, именно у нас было подано это, что это разворот в противоположную сторону. Почему был, э, был э, взят такой именно путь? В 2013 году э, Янукович встретился с Путиным и Медведевым вот, перед тем, как ехать в э, Вильнюс за несколько недель они встретились, и там был очень серьезный, достаточно жесткий разговор. Россия сказала, да, хорошо, тогда, если вы подписываете вот, соглашение, которое будет потенциально опасным для российского рынка, для российской экономики, потому что ну, у нас же режим э, свободной торговли и прочее, вот, тогда мы прекращаем режим свободной торговли с Украиной, Возвращаемся к цене на газ, которая была подписана еще в свое время Юлией Тимошенко, которая в свое время была пересмотрена. Возвращаемся к прочим вопросам. То есть это будет сильнейший удар по украинской экономике. Украинская экономика потеряет, как тогда сказал академик Валерий Гейтс, я, если я не ошибаюсь, до 60 миллиардов долларов. При этом соглашение об ассоциации не давало каких-то серьезных преференций для Украины. Наоборот, это было соглашение, которое более выгодно для Европейского Союза, а не для Украины. Квоты, которые там устанавливались, были мизерными, которые, ну, имеется в виду беспошлиные квоты, они были мизерными. Они выбирались фактически иногда по некоторым позициям в первые часы первого дня Нового года. 
группы, а дальше действовали старые квоты. То есть реально Янукович предложил тогда в Вильнюсе, что давайте еще раз проведем переговоры, но уже втроем, Евросоюз, Украина, Россия, чтобы выработать такой механизм, который бы не вредил взаимно там, Россия, Евросоюзу, Евросоюз, России из-за Украины. И многие к этому, с этим согласились. Например, Ангела Меркель предложила в январе 2014 года встретиться Януковичу и, и Меркель в Берлине. Он согласился. Она пыталась выступить в роли посредника потом с Россией, чтобы уладить эти все вопросы. Но Майдан поставил точку в этом процессе. И когда Петр Порошенко уже стал президентом, он подписал соглашение об ассоциации без всяких дополнительных условий. И представители бизнеса сейчас просто стонут, потому что только раз в пять лет можно переподписывать определенные, пере, переучреждать определенные моменты в этом соглашении. И при этом оно настолько драконовское для украинской, для украинской экономики, что уже даже сами участники Майдана признают, да, мы поспешили немножко. Надо было бы все-таки пересмотреть это, это соглашение. Оно не настолько выгодно для Украины. Ну, мы немножечко позже поговорим о самом Майдане, особенно о втором, потому что, ну вот, что касается экономических процессов. Да, это правда. Кстати, вы знаете, я вчера обнаружил интересную новость. Оказывается, Европейский Союз пересмотрел и поднял пошлины на украинский мед. Он, говорят, более всего там, да, активно продавался. И то мы там выбирали квоту за три месяца, как и все остальное. То есть, это драконовская ситуация, она до сих пор остается. И многие действительно, кто душой верил и как бы поддерживал, все эти идеи, особенно кто разбирается в теме, возмущены, что Европейский Союз работает в таком одностороннем движении. А украинский рынок сейчас для Европы – это практически свалка, куда они могут определять все, что им не нужно, и как бы заполнять наш рынок. Но я все-таки хотел обратить внимание, вот если мы говорим о политических процессах, они же были сподвигнуты экономическими процессами. Значит, я помню, как до 2000-х годов при Кучме, и в этом, говорят, есть роль цены на газ по 50 долларов, украинская экономика очень активно росла. Говорят, даже там до 10% ВВП. Даже не знали, как назвать. Там на базе там какие-то тигры, а у нас там не знали, как назвать этот процесс. Но очень сильно Кучма этим гордился. Затем ситуация с газом изменилась. Я помню, что это все происходило при Викторе э, Ющенко. Да, я помню, что, э, значит, демонстративно э, русские перекрывали кран газовый для Украины, и потом было создано Росукраэнерго. Э, я хотел бы понять, э, вот эта система э, цен на газ, она очень сильно ударила по, по экономике Украины, или это... Ну, так сложилось. Или это было спланированное действие для того, чтобы просто определенная группа лиц имела прибыль, ну, вы же понимаете, да, а остальное как бы гори синим огнем? Ну, с одной стороны, ударило, конечно же, потому что одно дело, это когда цена на газ 50 долларов за тысячу кубометров, другое дело, когда цена 180 долларов за тысячу кубометров. Поэтому, ну, понятное дело, что экономика Украины приспособилась работать и при 180. Но создание Росукраэнерго создало определенную прослойку для зарабатывания средств. Да, конечно, очень высокие были риски у Росукраэнерго. Росукраэнерго взяла на себя обязательство, что если вдруг меняется цена на газ, то для Украины она, в принципе, не меняется, а разницу покрывает сама Росукраэнерго. Вот, то есть это, это было главным таким страховым моментом. А вот что касается э, как раз этого газа, ну, в принципе, было показано, что газ отныне – это бизнес президентов, президентов двух стран. А я об этом да. хотел сказать. Нефтегаз да, Украина создавал. И главная проблема в отношениях между Тимошенко и Ющенко в 2008-2010 годах была в том, что как раз Тимошенко попыталась, как раз в этот, в этот момент, в 2008 году, президент Путин стал премьер-министром, и Тимошенко предложила ему пересмотреть вопрос, давайте пусть газ станет бизнесом премьером, а не президентом. Давайте вот эту вот прослойку в виде Росуперэнерго уберем. Она уже не нужна, потому что надо думать о том, как бизнес должен стать бизнесом двух премьер-министров. Вот. Именно, именно с этого вот как раз началась, началась вот эта борьба между окружением любыми друзьями Ющенко и Юлией Тимошенко и ее соратниками.
Спасибо, Петрович. Но я хотел бы уточнить, что пока не было Росукрэнерго, был нефтегаз Украины, но была прослойка, это связано с Пашей Лазаренко, компанией ИТЕРА, помните? И говорят а, Юлия Владимировна, не знаю, правда. Смотрите, не, не. ИТЕРА была до того. Нафтогаз Украины создали для того, чтобы убрать всех остальных газотрейдеров. До создания нафтогаза в 98 году были, был целый ряд газотрейдеров, и с ними могли украинские предприятия там, подписывать разные договора. Юлия Тимошенко от имени Единых энергетических систем Украины работала с Итерой больше. Вот. У нее были проблемы с Газпромом, вот. и даже во время встречи в Рикьявике в свое время Ельцин и Клинтон обсуждали письмо Юлии Тимошенко на имя Клинтона, где она жаловалась на Рема Вяхарева, ныне покойного, из-за его э, не совсем, э, скажем, честной игры на газовом рынке. Э, так вот, когда создали «Нафтогаз», тогда решили всех газотрейдеров э, отодвинуть, и только «Нафтогаз» мог подписывать любые документы относительно, э, относительно поставок газа в Украину. Вот. Это был важный момент. Кстати, Вячеслав Максимович Черновол очень активно лоббировал э, создание «Нафтогаза», очень активно и назначение Бакая на эту должность, Игоря Бакая на эту должность тоже он очень активно пытался лоббировать, что вызвало очень серьезное недовольство среди его же однопартийцев. У него были там целый ряд Ищенко и прочие там однопартийцы, которые были сами газотрейдерами. И, соответственно, это привело даже к расколу, известному расколу 98 -го года партии «Народный рух Украины» там на две части, на Черноволевскую и Костенковскую. Да, я помню, я знаю, я даже контактировал в свое время с Юрием Костенко, который потом возглавил народный рух. Но все же я хотел бы заключение сделать определенное. То есть, я так понимаю, цена на газ, она и убила в начало там, 2000-х экономику Украины. Правильно я понимаю? Ну, фактически да. Украинская экономика была очень зависима от газа. Очень зависима от знаю. российского газа. Мы, было время, когда мы экспортировали до 54 миллионов кубометров газа в Украину, миллиардов метров газа в Украину. Вот, вот. В первую очередь для потребностей украинской экономики, промышленных предприятий. Потому что Украина добывала около 20 миллиардов кубометров собственного газа. Это ровно столько, сколько необходимо для населения. А вот 54 миллиарда, это можно сказать, это то, что необходимо для промышленности. Да, и это действительно, если поднять цены, поднять цены в три с половиной раза, то понятное дело, что это очень серьезный удар по экономике. Ну, и добавьте, в конце концов. В 2008, добавьте, что, поднять, что цены были подняты. В 2006 году серьезно поднялись цены, а в 2008 году начался еще и мировой экономический кризис, который тоже ударил по экономике Украины. И, соответственно, эти два фактора, они сыграли свою роль. Но, с другой стороны, я хочу напомнить, что в советское время, в 70-х, 80-х годах, в Украине добывало 78 миллиардов кубов. И, кстати, газодобыча в Украине была очень сильно развита, что мешало на то время значит, соответствующим органам и чиновникам принять решение расширить добычу газа, заниматься этим вопросом для того, чтобы иметь энергетическую независимость. Не было желания или были схемы, которые а... кормили и всех удовлетворяли? Смотрите, нет, дело в том, что, многие, что во многом в советские времена мощности украинских методов были использованы уже, можно сказать, под завязку. Вот были газо... газовые скважины в Одесской области в свое время. На сегодняшний день они практически пустые. Вот. Та же ситуация по Западной Украине, скажем. Там добывается газ до сих пор, но это уже не те объемы газа, это уже не тот потенциал, который был в советские времена. Плюс ко всему, когда формировался рынок, вот было выгоднее там считалось. Вот, в том числе использовались коррупционные схемы и прочее, было выгоднее покупать газ в России, чем добывать свой. Так считалось. В принципе. Поэтому мы пришли к тому, что был главный акцент сделал то время на то, что мы закупаем российский газ, но, не, но добываем там, условно, там небольшое количество газа и отправляем его на аукционы внутри страны. 
Что касается нынешней ситуации, то понятное дело, что взаимоотношения с Россией диктуют абсолютно другую линию поведения и сейчас совершенно другие реалии. Почему мы остановились на газовой проблематике? Она всегда была актуальна для Украины. Это было стержнем и продолжает быть стержнем как бы, роста или существования украинской экономики. К сожалению, есть прямая взаимосвязь. Ну а теперь о политике. 2002 год. Я помню, президент Путин а, дает пресс-конференцию вместе с, по-моему, Кучмой. И если я... Нет, да, с Кучмой, по-моему, если я не ошибаюсь. И говорит о том, что... Он не против, если Украина будет контактировать с НАТО и даже допускает мысль самоопределения в этом вопросе Украины, и, мол, Россия к этому не имеет никакого отношения. Потом происходит саммит в 2008 году, по-моему, в Вильнюсе, да, где нас опрокидывают. Позиция Украины понятна, а Россия категорически против этого всего. Что стало поворотным моментом и когда произошел момент, когда Россия изменила кардинально свое отношение, к возможному будущему Украины. Это произошло в 2007 году, после знаменитой Мюнхенской речи Путина, и после того, как поменялась внешнеполитическая доктрина России. То есть это вот, в 2002 году было, были одни настроения, в 2007 году, после того, как Путин сделал заявку на то, что мы возвращаемся, что Россия возвращается в определенную... Э, на роль, будет претендовать на роль нового региона практически. Вот, вот тогда и поменялась позиция России относительно Украины и членства НАТО. Но есть другая версия. Вот я помню, Виктор Андреевич Ющенко начал свое президентство с активных заявлений по поводу сближения с Европой, там, с Америкой, ну то есть с Западом. И, конечно же, отдаление от Украины. Был такой, знаете, от, от России. Я помню, Антон Бутыка был, помните, такой посол был страны Бенилюкс. Царство Небесное, да, он очень был такой э, профессиональный дипломат. И я помню, что он очень активно всплыл, потому что он как раз вот эти все идеи, он был близок, я так понимаю, к Ющенко и его аппарату. И он активно продвигал на разных саммитах о том, что мы отдаляемся от России, даже этого не скрывал, и стремимся на Запад. Может быть, это стало катализатором, Изменение отношения Нет, России к Украине. Ющенко, я напомню, что Ющенко, как только стал президентом, сразу же после инаугурации своей, свой первый государственный визит совершил в Российской Федерации. На следующий же день после инаугурации. Для того, чтобы показать, что, ну, вы знаете, одно дело это заявление, мы делаем это заявление, другое дело, что есть реалии, и мы готовы, значит, эти реалии, там, этих реалий придерживаться. Очень активные были отношения, взаимоотношения между Украиной и Россией в 2005 году. 2005 год у нас дальше были там, значит, даже заявления, заявления Ющенко летом 2005 года, что нам никуда не деться вообще-то от той реалии, что нам необходимо будет... Вот Единое экономическое пространство, которое, кстати, критиковалось в Ющенко, что да, надо будет его делать, надо будет его создавать, это единое экономическое пространство, это выгодно, заявлял. В 2006 году начинается, в начале 2006 года начинается первое серьезное противостояние, газовое противостояние, когда Россия объединила Украину в том, что Украина ворует российский газ. Я подозреваю, что где-то, наверное, так нет дыма без огня, но не в тех объемах, которые там инкриминировались Украине. Понятное дело, что Россия, она как-то привыкла была на протяжении длительного времени расплачиваться своими ресурсами за дружбу соседних государств. Ну и в этом отношении как раз Украина считала, что одним кубометром больше, одним кубометром меньше никто там не посчитает. Но вот именно с 2006 года начинается серьезное противостояние между Украиной и Российской Федерацией. Потом, соответственно, Запад начинает вклиниваться в это, в это противостояние. А в 2007 году, уже в феврале 2007 года, если не ошибаюсь, Путин выступил со своей, со своей известной Мюнхенской речью. И вот уже после этой Мюнхенской речи уже меняется абсолютно политика России. Если раньше Запад был другом и, и партнером в России, то с 2007 года конкурентом. Вы считаете, если бы не было второго Майдана, войны бы не было бы сегодня? Или, по крайней я мере, считаю, не да. было таких последствий второго Майдана? Я считаю, что если бы у нас дальше продолжалась позиция, политика многовекторности, у нас не было бы э, ни отторжения Крыма, у нас не было бы ни войны на Донбассе, у нас не было бы очень многих процессов. Если бы действительно у нас сохранялась система балансов, а не 
навязанная Майданом, система дисбаланса в сторону Запада. А, кстати, вот по поводу э, интересных э, действий Ющенко. Э, я же помню, как раз с начала его правления начали происходить такие, происходить такие изменения в гуманитарной политике. Э, были вброшены определенные как бы, противоречия для общества, восприятия э, там, исторических событий. Начали доминировать совершенно те люди, которые были раньше в опале. Да, они как бы вышли на передний план или на первый план. Ну и, в общем-то, это все было в каком-то комплексном процессе подготовки Украины да, там, к ориентации на Запад. И мне кажется, что просто общество стало было, ну, стало, становилось перегретым, или все-таки это мое преувеличение? Нет, дело в том, что, да, действительно, общество готовили к тому, что необходимо все-таки отдаляться от России. Даже книга Леонида Кучма с провокационным названием «Украина, не Россия», она уже служила определенным таким посылом, в первую очередь на Запад, посылом на Запад, что Кучма не совсем пророссийский, скажем так. А вот дальше уже при Ющенко начинается действительно отдаление от России. Я не скажу, что это приближение к Западу, это было отдаление от России через историю, через там, гуманитарные проекты определенные, которые в Украину привозили западные фонды и финансировали западные фонды. Но что касается России, она считала, что ну, это такая блажь. Ну что вы возьмете с Ющенко? Ну идет Ющенко, придет кто-то другой, будет все нормально. Мы же связаны экономически, мы же связаны энергетически, там, а там то, что они там себе там пытаются там говорить про скифов, которые были украинцами, и про, там, про казаков, там, так пусть себе говорят. Вот. Это, это никто не, не рассматривал всерьез. Но э, потом эта тема отошла на другой план уже в, во времена э, Януковича. И только после второго Майдана она буйным цветом расцвела уже в Украине, как основа государственной политики, как основа государственной идеологии. Скажите, вот второй Майдан и приход Порошенко, ну и всех тех, кто стоял на Майдане, там как бы, да, там они, возможно, преследовали свои цели. У нас по-разному к этому относятся. В основной массе считают это революция достоинства, некоторые считают до сих пор, что это государственный переворот. Ну, в любом случае, это на совести всех людей, кто так как да, имеет право на. Но я о другом. Смотрите, почему были погибшие большое количество людей погибли на Майдане? В общем-то, дело чести было, в общем-то, разобраться, поставить какую-то точку, довести там до суда, чтобы люди ответили. Но это дело не было окончательно расследовано, и мы до сих пор не знаем, что происходило. Я более чем уверен, что ни Янукович, ни силовики не были причастны к расстрелу Майдана. Ни одно расследование, ни одно заявление меня не убедили. Вот не только меня, очень многих моих знакомых, моих коллег это не убедило. Дело в том, что кровь, пролитая на Майдане, сделала невозможными компромиссы между двумя частями Украины. Если в 2005 году Майдан завершился тем, что премьер-министр Тимошенко поехала сразу же после инаугурации Ющенко, поехала в Донецк, провела переговоры с Ренатом Ахметовым и договорились о правилах игры, что действуем дальше в рамках одной страны, вот, вы при своих интересах, мы при своих, а там дальше будет свободная конкуренция определять, как живем дальше. То расстрел на Майдане, расстрел участников Майдана, стал той точкой и тем процессом, который сделал невозможным такой компромисс. Специально было спровоцировано, было спровоцировано то, что называется, то, что сначала ну, был Майдан, потом расстрел на Майдане, потом известная акция в Одесском доме профсоюза 2 мая 2014 года, она сделала невозможным новое объединение или, так, или взаимопонимание двух элит. Вот. Либо получилась ситуация, либо они, либо мы. Вот. вот такая ситуация, которая вносила серьезный раскол в украинское общество и которая говорила о том, что победившая там, так называемая галецкая концепция украинской, развития Украины, украинской государственности, будет доминирующей и единоправильной на территории всей Украины. Вторая концепция, назовем ее Донецко-Харьковская концепция, она либо должна была вступить в конфронтацию, либо должна была признать свое поражение. Фактически мы увидели, что после 2014 года вот эта Донецко-Харьковская концепция 
она раскололась, часть фактически получила, часть э, капитулировала перед э, второй частью Украины, перед, часть, э, перед второй концепцией, а часть представителей ушли в сепаратизм и э, в пророссийское, пророссийское направление. Ну, в результате мы увидели, это вылилось в кровавые бои на Донбассе. Я говорил о том, я обращаюсь к зрителям о том, что не расследована до сих пор ситуация на Втором Майдане, и, в общем-то, не наказаны виновные, да и вообще мы не знаем, что там происходило, хотя и специальные люди, и органы этим занимались. Но это отдельная тема. Но в любом случае события в Одессе тоже оказались абсолютно не расследованы. Мы до сих пор не знаем, как и что там произошло. В конце концов, кто за это несет ответственность, кто виноват в случившемся. Ну а теперь, 2014 год. Константин Петрович, мы сегодня просто День независимости, поэтому мы ключевые вот, реперные точки мы должны все-таки обсудить. Поэтому прошу прощения, что, может быть, выхожу за рамки времени, но это очень важно. Значит, это 2014 год, события на Майдане, аннексирует Россия Крым. Понятно, ситуация на Донбассе нестабильная, которая перешла в то, что мы потом имели. По Крыму, это очень интересно. А что так произошло и почему так случилось, что 35 тысяч, насколько я понимаю, там было военных а, Украины, вооруженных сил, они не дали отпор так называемым зеленым человечкам, и это все случилось. А, кто в этом виноват? Ну, что называют, там и Турчина, он исполнял обязанности, мол, делили портфели на то время в Верховном Совете или там во власти, и не было как бы дела до Крыма. Либо действительно были какие-то другие обстоятельства. Приоткройте завесу, как это случилось? А, Турчинов был в исполняющем обязанности, но Турчинов собрал Совет национальной безопасности и обороны. Он все-таки не был полноценным президентом. На него пытаются сейчас возложить, повесить всех собак, но давайте говорить откровенно, что у меня нет какого-то приоритета Турчинова, но не все зависело от него. Вот. Связались, естественно, с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты сказали, что никаких, никакого сопротивления. Вот. Позиция Соединенных Штатов, Соединенные Штаты тогда не были готовы к противостоянию с Россией. Вот. Более того, что если бы Россия тогда пошла войной, никакого серьезного сопротивления Украина бы не смогла оказать. Это... И тогда было решено сдать Крым. Сдали Крым фактически без единого... Без единого выстрела. Да, многие военные сейчас говорят, если бы нам дали команду, мы бы стреляли. Военные не могут стрелять без команды. Они дисциплинированы, они ждут команду сверху. И поскольку команда не поступила, то, соответственно, они, кто смогли, эвакуировались, кто, смогли, кто не смогли, остались на территории Крыма. То есть, я так понял, американцы что-то сказали украинской власти, допустим, Турчинову, ну я просто образно говорю, или кому-то там, близкому Турчину, он был исполняющий обязанности президента, и те не распорядились дать адекватный отпор, а просто как бы молчали. Ну, себе, Турчина, Военные приняли Турчина, решение вернуться на материковую часть Украины. Да. Турчина проводит заседание Совета безопасности и обороны Украины. В этот момент звенит звонок, с ним связывается глава администрации президента Российской Федерации Сергей Нарышкин. Или, нет, извините, спикер, э, спикер Государственной Думы, да, тогда он был, э, э, насколько я помню, э, могу ошибаться. Так вот, звонит Нарышкин, лицо весомое, вот, весомый э, э, чиновник из ближайшего окружения Путина и говорит, если вы предпримете какие-то действия в Крыму, мы вводим свои войска в Украину. Что делает Турчина? Звонит, конечно же, кураторам, те, которые привели его к власти фактически. Звонит Соединенные Штаты и говорит, что нам делать, нам грозят войной. Либо же забирают территорию. Вот. Из, в Госдепе в Белом доме посовещались, сказали, отдавайте Крым. Мы не готовы сейчас воевать. Ну вот, соответственно, соответственно Крым отдали. Это еще раз показало, что Украина в 2014 году уже не была независимым государством. Украина сама не принимала решения. Украина вот звонила в Белый дом и говорила, что нам делать. Им говорили, ну вот делайте так и так и так. Ну, это очевидно, и роль Госдепа Соединенных Штатов Америки в Майдане тоже очевиден. Хотя у нас в Украине в упор замечают только другие вещи, но об этом пытаются не говорить. Хотя это понятно, почему даже. Но все же, вот по поводу Донбасса. Значит, насколько я понимаю, то же самое происходило, или была попытка в Донбассе, потом значит, ситуация привела к тому, что были э, военные действия, и Минск-1 возник, Минск-2. Э, скажите, почему так случилось, что Украину обвиняют, что она не выполняла Минские договоренности? Не Более того, по Минску-2 
Я да. хочу уточнить одну секунду. Я как раз работал в эфире в то время, когда Зеленский в Париже, помните, подписывал коммюнике, он, значит, через какой-то промежуток времени сказал, что те вещи, которые он подписал, он не в состоянии выполнить, ну, формулу Штурмайера и все остальное, потому что в парламенте нет определенного количества голосов. И его стали Зеленского обвинять в том, что он обещал, а оно не сделал. Ну, по крайней мере, в западной прессе. Да, в том-то и дело, что у нас ситуация такая, что э, после 2014 года, причем еще Майдан не разошелся, но уже э, дали понять украинской политике, что э, старый римский принцип пакта, пакта сун сер э, э, договора должны выполняться, что он не действует. Вот. Э, помните, с чего, э, что стало кульминацией Майдана? Это... Приехали министры иностранных дел четырех государств, ну, министры иностранных дел, специальный представитель России, вот, подписали соглашение с лидерами Майдана относительно нормализации ситуации, выступили практически посредниками, договорились о том, что Майдан расходится и объявляются выборы президента, досрочные выборы президента и так далее. То есть все это договорились. Но вот на следующий день Парасюк поднял Майдан, пошли захватывать Верховную Раду, пошли захватывать... То есть Майдан показал, что он не договороспособен изначально. Вот. Когда Майдан пришел к власти, он показал, что страна, которую возглавил Майдан, не договороспособна изначально. Соглашения, Минские соглашения подписывались между представителями Украины, представителями самопроизвращенных республик при посредничестве э, Германии и Франции. Но ни Германия, ни Франция не имели должного влияния на ситуацию в стране. Вот. В стране на страну влияли Соединенные Штаты, которые постоянно говорили там, сначала Порошенко, потом Зеленскому. Да, ставьте эти э, договора, не воспринимайте их всерьез. Вот. И когда э, там, Меркель, Олан, потом э, Меркель и э, уже Макрон начинали каким-то образом пытаться подтолкнуть к выполнению, хоть, хоть частичному, вот. Их просто игнорировали. Им просто показали, что они никто в этом процессе. Что они случайные, случайные люди в этом процессе. И на него не влияют. А главный бенефициар всей этой ситуации, Соединенные Штаты, они попросту не брали на себя обязательства давать какие-либо гарантии по, по воплощению тех или иных договоров. Именно поэтому договора так и остались бумажками. Я так понимаю, при таком поведении, такой политике война была неизбежна. Я не да. хочу говорить как бы, больше. Да, война была неизбежна. Просто мало кто верил, что она начнется в 22 году. Думали, что еще потянут немного, что еще будут какие-то попытки еще несколько раз все-таки договориться. Вот э, не самое подходящее время было для Путина начинать войну в 22 году. Не самая лучшая ситуация в экономике, не самая лучшая ситуация в целом. Но для российской истории, кто-то, я не помню, кто из историков сказал это современно, что вся российская история базируется на том, что Россия вступала в любую войну неподготовленную. А потом в зависимости от исхода войны, в зависимости от того, она получала поражение или победу, вот, этот аргумент неподготовленности был либо э, свидетельством доблести, либо объяснением проигрыша. Но с другой стороны, насколько я понимаю, когда эту тему поднимают журналисты или какие-то общественные деятели, там аналитики, которые, значит, политологи в том числе относительно неизбежности войны, сразу контраргумент тех, кто, значит, сейчас на всей власти, это, мол, война началась не сейчас, не в 22 году, а в 14, ну вы понимаете, да, то есть, как бы, и делать выводы нужно было отталкиваясь от этого времени. Хотя, если разобраться в деталях, спасибо, кстати, вам за это, можно сделать другие выводы. Я думаю, что вот просветительская цель, которую мы преследуем, она реализуется в том числе сегодня в нашем общении. Ну и мы пришли к сегодняшнему дню. В общем-то, война в разгаре, понятное дело, Зеленский выступил с поздравлением и с обращением к народу, где как бы, в своей собственном видении, в такой жесткой форме, да, дал понять, что мира не будет. Но, откровенно говоря, мы же прекрасно понимаем, что тон, он способствует пониманию переговорного процесса, пока не будет результативно. У нас тут был моди. Мир... Мира не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Зеленский находится при власти. Ну да. да. У нас вот был моди, премьер-министр Индии. Да-да-да. Значит, он, я так понимаю, встретился с Зеленским, они там проговорили ситуацию, Моди сказал о том, что он за территориальную целостность и, в общем-то, за все необходимое, чтобы Украина осталась государством, но при этом Зеленский о том, что было бы неплохо 
принять следующий саммит именно в Индии, ну, чтобы он там произошел. И сразу же меня очень сильно удивил, сказал, мол, вообще-то это и типа невозможно, потому что Индия не имеет подписи в том документе, который после встречи в Швейцарии произошел. Как-то, ну, это довольно странно выглядит. Как вы это откомментируете? Ну, это такое, такое, такие, опять же, детские игры в дипломатии. Моди все-таки человек более чем искушенный в дипломатических играх. Индия – это очень специфическое государство. Зеленскому, прежде чем садиться за стул с Моди, необходимо было бы хотя бы ознакомиться с историей и культурой Индии. Вот. Я уже не говорю о том, чтобы глубоко вникнуть в там, Махабхарату или там, в Хагавадгиту. Но это, такое, это, это такие моменты. Но что касается общей информации о, том, о менталитете индийских политиков, о способы мышления о их интересах и так далее, он бы, наверное, бы не делал такие глупости, что вот хотите провести э, саммит мира на территории Индии, тогда подпишите протокол, условно. Да, да, значит, да вот как хитро. Да. Да. <смех> вот такие вот. Но это как-то немножко выглядело по-детски. Понятное дело, что Моди сказал ровно то, что он хотел сказать. Моди немногословен обычно. Моди говорит достаточно метафорично. Вот. И, соответственно, Моди приехал для того, чтобы чтобы подчеркнуть свою позицию, собственную позицию, наличие собственной позиции в этом конфликте. Что он не на стороне Зеленского, не на стороне, например, России или Китая, а у него есть свое предложение. И если Зеленский его не услышал, то это проблема Зеленского. Это точно. Но еще один момент, я хотел бы на нем сосредоточиться. В своем сегодняшнем обращении по поводу 33-й годовщины независимости Зеленский сказал о том, что Украина избавляется или делает шаг к освобождению от московских чертей. Ну, не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, что ну, это уже слишком. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Приняли закон о запрете Украинской Православной Церкви, которая, как считает власть, связана с РПЦ. Стоило ли об этом так открыто говорить и в такой форме? Для того, чтобы делать какие-то выводы относительно тех или иных шагов, необходимо самому быть верующим человеком. Зеленский человек не верующий, который даже не агностик, а скорее, судя по его заявлениям и его действиям, скорее атеист. И в этом, в этом отношении, я думаю, что лезть в духовные дела вот, людям, которые вообще не разбираются в духовной сфере, а руководствуются лозунгами, вот, которые ему там где-то напел там кто-то, ну, э то я думаю, что это не делает чести президенту, особенно то, что он подписал этот позорный закон, который был принят. Вот, и который, это, кстати, произошло сегодня, это правда. Да, именно, и который настоял на том, чтобы этот закон был принят. Не потому, что он хочет какой-то справедливости религиозной, не, то, не потому, что он хочет каким-то образом установить там, коммунистический мир. Нет, наоборот, он вносит раскол, очень серьезный раскол. Миллионы людей, которые являются верующими в Украинской Православной Церкви, этим законом фактически объявляются едва ли не врага. Но э, здесь президент попросту решил для красного словца еще вспомнить про чертей. Вот. Ну... Я просто уверен, что на самом деле есть определенные метафизические правила, правила или законы метафизической жизни, которые приводят к очень серьезным бумерангам. Зеленскому надо очень внимательно выглядывать теперь из-за дерева, потому что бумеранг где-то летит. Кстати, вы посмотрите, что происходит. Появилась информация, но понятно, какой целью она используется, относительно Порошенко – который якобы не только служил Украинской Православной Церкви, там, значит, но и активно финансировал ее, понимает, откуда растут ноги. Ну и, в общем-то, делается все. И еще сегодня я обнаружил заявление такого народного депутата Дмитрука, который себя связывает с церковными процессами, ну так как он является, я так понимаю, перед депутатством он был духовным лицом, и он говорит о том, что СБУ и правоохранители активно начали проводить обыски, терроризировать его, и, в общем-то, за его позицию, в том числе политическую. Это правда. Ну, в общем, то, о чем вы это говорите. Правда, но это уже не первый нравится. день, это по Дмитруку идет кампания достаточно серьезная уже не первую неделю даже. Выявляют сейчас лиц, которые связаны с Дмитруком, 
с которыми Дмитрюк находится в связи, для того, чтобы показать, что вот Дмитрюк это чуть ли не агент России и прочее. А параллельно звучат от разного рода радикалов заявления, которые, Дмитрю, которых призывают расправиться с Дмитрюком и прочее. Между прочим, сегодня как раз известный американский адвокат Боб Амстердам направил письмо на имя, на имя Ермака. Я видел это письмо. Вот э, я видел текст этого письма, он направил на имя Ермака, в котором он э, подчеркнул, что против политика в Украине, против Артема Дмитрия ведется кампания запугивания и прямых угроз. Он привел ему даже вот именно скрины этих угроз в этом письме и пообещал проинформировать э, э, влиятельные американские круги вот, э, относительно беззакония, которое творится в Украине и Именно в связи с церковью, в связи с церковными вопросами, в связи с э, угрозами в адрес определенных активных деятелей Украинской Православной Церкви. Насколько я знаю, э, поскольку э, Боб Амстердам входит в пятерку крупнейших, э, крупнейших американских юристов, он в свое время был юристом Ходорковского, он был, юристом, он был адвокатом Политковской в свое время, он э, очень известный человек, которого сложно обвинить там в связи со всеми. Вот, то я думаю, что дело действительно не, не ограничится только угрозами. А действительно, Бог Амстердам сможет донести свою позицию к, к многим влиятельным американским политикам. И на этом фоне произошел один процесс, который тоже стоит обсудить. Очень коротко я хотел бы вам сказать, что, ну, это зрители, в том числе, потому что я думаю, что это Константин Петрович в курсе. Есть такой Еленский, это глава да. э, госкомиссии по свободе да. слова и это на политике. Нет, не свободе слова, свобода совести. Потому что, что же я так, вот это, свобода совести. Оказывается, в Украине есть еще и свобода совести. Да, так вот этот человек сказал о том, что если украинская православная церковь и ее там иерархия явно и очевидно откажутся от РПЦ, сделают какие-то публичные действия и заявления, то тогда закон, возможно, не будет э, применяться по отношению к УПЦ. Во-первых, как это может быть, если уже принят закон? А второе, что это вообще такое? Ну, закон, он там не, не прямо называет украинскую православную церковь. Вот, э, там он говорит о церквях, которые, о конфессиях, которые имеют связь с государственным агрессором. Но э, какие еще заявления нужны? Сразу после начала войны э, блаженнейший э, Ануфрий, глава э, Украинской Православной Церкви, назвал конфликт, который войну назвал, э, э, назвал действиями э, Каина. Фактически. Он сказал, что Россия фактически поступает как Каин по отношению к Украине. Далее, в мае 2022 года был Синод Украинской Православной Церкви, который принял соответствующее решение относительно дистанцирования от Русской Православной Церкви. Были приняты все необходимые действия в этом отношении. Но эти действия не признавались как раз именно украинской власти. Украинская власть говорила, что нет, это не то, что надо. Но при этом не говорили, что надо, что плюнуть, что Ануфри должен плюнуть на портрет патриарха Кирилла, или там митрополит Ануфри должен там пойти, и, пойти добровольцем на фронт, или что там значит он должен сделать, я не, не знаю. Все действия, которые в таких случаях предусмотрены для дистанцирования, вот, от э, другой церкви, они предприняты. Все остальное необходимо предпринимать в рамках канонического права. Каноническое право предвидит, что необходимо провести определенные переговоры с э, той же Русской Православной Церкви, которая невозможно сейчас в условиях войны. То есть, то есть предлагается действовать в нарушение закона или в, в нарушение указа президента сейчас в, Русской Православной, э, ну, в отношении с Русской Православной Церкви? Или как? Все то, что в рамках закона возможно сейчас, уже сделано. Да. Ну, мы ставим три точки. На самом деле тема будет лишь только развиваться. Константин Петрович, я очень вам благодарен, что вы нашли время, что вы ответили на мои вопросы. Спасибо за такой экскурс. Это правда очень важно, потому что сегодня особый день. День независимости Украины. И, в общем-то, мы провели какие-то, я не знаю, размышления, параллели. Почему же мы пришли сегодня именно к такому состоянию? Спасибо вам за то, что дали исчерпывающие ответы. Жму вашу руку и надеюсь на благосклонность в будущем. Спасибо. До свидания.
Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Сегодня нашим гостем был очень интересный собеседник, известный украинский аналитик, политолог Константин Петрович Бондаренко. Меня зовут Виталий Дикий. Это канал Дикий Лайф. Подписывайтесь на него. И через небольшой промежуток времени, как всегда, встретимся с уважением. Виталий Дикий. Не теряйте оптимизм.